শুধুমাত্র দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য আমার এই সাজেশনগুলো তো এসএসসি এক্সাম দুই হাজার বিশ পদার্থ বিজ্ঞান যে সাতটি অধ্যায় এর ছটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে সো বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি অনেক বেশি ভালো আছেন যেহেতু সামনে যে পরীক্ষাটি শুরু হতে যাচ্ছে এসএসসি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতেছি পদার্থ বিজ্ঞান যে সাতটি অধ্যায়ে আমি আপনাদেরকে যেই অধ্যায়গুলো দেখাবো সেই অধ্যায়গুলো পড়লে আপনাদের ছয়টি সৃজনশীল কিংবা সাতটি সৃজনশীল কমন আসতে পারে তো আপনারা যে সূচিপত্র দেখতেছেন এখান থেকে আমি আপনাদেরকে সাতটা অর্ডার দেব যে সাতটা অর্ডার আপনারা যদি পড়েন ঠিকমতো পড়েন তাহলে আপনাদের এখান থেকে পাঁচটি থেকে ছয়টি সিজনশীল প্রশ্ন আপনারা দিতে পারবেন যেহেতু বই থেকে আপনাদের পাঁচটি সিজনশীল আসা আর দুইটা বারো থেকে আসে তো আমি প্রথমে যেটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হলো তৃতীয় অধ্যায় বল নিয়ে ঠিক আছে বল নিয়ে এই অধ্যায় থেকে দুই হাজার আঠারো সালে দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসছিল তাই আমি আপনাদেরকে প্রথমে এই অধ্যায়টা দেখালাম এই অধ্যায় থেকে প্রত্যেকটা বছরই আপনাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আসে এই অধ্যায় থেকে আপনাদের সাতটি থেকে একটি পড়ে যাবে ঠিক আছে তো এই অধ্যায় गुरुपूर्ण हाजिर करते তারপর যে অধ্যাটা পড়বেন সেটা হলো ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর উপর তাপের প্রভাব ঠিক আছে এই অধ্যাটা আপনারা ভালোভাবে পড়বেন বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এই অধ্যা থেকে আপনাদের একটা সৃজনশীল বাধ্যতামূলক প্রতি বছরই থাকে কিন্তু বাধ্যতামূলক বলতে পারবেন না যেহেতু আসছে সবসময় তারপরে যেটা বলবো সেটা হলো অষ্টম অধ্যায় আলোর প্রতিফলন ঠিক আছে আলোর প্রতিফলন এই অধ্যাটা আপনারা ফুলি শেষ করে ফেলবেন কারণ এই অধ্যা থেকে আপনাদের দুই হাজার সতেরো থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি দুই হাজার আঠারোতে আসেনি দুই হাজার উনিশ সালে একটা সৃজনশীল আসছিল কিন্তু এই বছর আসার সম্ভাবনা বেশি তারপর যেটা বলবো সেটা বলবো নবম অধ্যায় আলোর প্রতিসরণ আলোর প্রতিসরণ এই অধ্যা থেকে আপনারা সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলবেন কারণ এই অধ্যা থেকে প্রত্যেকটা বছর একটা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আপনাদের পরীক্ষায় এসএসসি পরীক্ষায় এসে থাকে তারপর আমি আপনাদেরকে বলবো যে এই অধ্যায় যদি শেষ করতে পারেন তবে ইনশাল্লাহ এখান থেকে এম কিউ এবং প্রশ্নগুলো আপনারা খুব সুন্দরভাবে উত্তর দিতে পারবেন একটু বুঝে বুঝে করবেন তারপর আমি যেটা বলবো সেটা হলো দশম অধ্যায় স্থির বিদ্যুৎ স্থির বিদ্যুৎ থেকে আপনারা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো দুই হাজার আঠারো সালে দুই হাজার আঠারো সালে একটা প্রশ্ন আসছিল তাই এ বছর আসার সম্ভাবনা বেশি উনিশ সালে কিন্তু আসা নাই তারপর যেটা বলবো সেটা হলো আপনাদের দ্বাদশ অধ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া এখান থেকে আপনাদের দুই হাজার উনিশ সালে কোনো প্রশ্ন আসে নাই দুই হাজার আঠারো সালে একটা আসছিল কিন্তু দুই হাজার বিশ সালে এখন আসতে পারে সম্ভাবনা আসছে তো করবেন তো বন্ধুরা এই ছিল সাজেশন আজকের মতো তো আরও সাজেশন পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফাঁসে সব বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন সবার আগে আপডেট পাওয়ার জন্য আর ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে আপনার মূল্যবান মন্তব্যটি দিন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন